እነኚህ መጻፍቶችን ለመመልከት መወከር ያለው ያው ሁሉ ግዜ አወዛጋቢ ሐሳቦችም አሉበት በተለያዩ አጋጣሚዎች ላይ መጻፍቶችም ሲወጡ የሚያወዛግቡ ሐሳቦች ይመጣሉ እነሱን በቀጣይ ክፍልም እናነሳቸው ይሆናሉ ግን እንደው በዛሬው ላይ سنናወራ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር አሁን ያለችው ኢትዮጵያ ናቶይ ቀደም ሲል የነበረችው ማት የካርቶ አቀማመጥ ታሪኳ የነበረት እድሜ እንግሊዝ ቲ በፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ መጻፍቶች ላይ ለመመልከት እንደሞከር ነው እጅግ በጣም በርካታ አሁን ከመይነገርን ከ3000 ዘመን ታሪክ ከመይባለውን ባለፈ ከዛም ያለፈ በርካታ ዘመን ያላት ሀገር እንደሆነች ነው የሚነገረው ስለዚህ በዚህ ረገድ ምን ትላለህ ፕሮፌሰር ቀድም ያልካውን ትንሽ ለማረም ያህል ውዝግብ ሳይሆን ያስነሳ ውይይት ነው ያስነሳው ውዝግብ አሉታዊ ነው ይሄ ውይይትና ምርምርን ነው ያስነሳው ማሰብን ነው እንደው ዝግብ ያልኩት ምንድነው አንድ አንድ ሰዎች በተቃውሞም ይሄ ታሪክ ትክክል አይደለም ስላሉ የሚሉ አካላትም ስለመጡ ነው ያንን ለመጥቀም ያልኩት ይቀርታ እሺ ኢትዮጵያማ አሁን አንሳ አንሳ ማምታ ትንሽ ነው ወነችው ጥንት መላው አፍሪካ ጥንት ስለህ እንዳውሩቅም አይደለ ለዛሬ 130 40 አመት አካባቢ 150 አመት መላው አፍሪካ ኢትዮጵያ ነበር የሚባለው አፐር አፍሪካ አፐር ኢትዮጵያ ሎር ኢትዮጵያ ተብሎ ለሁለት ተከፍሎ እሱንም ማስረጃ በዚህ ያማራን ሮሞ ወነተኛው የዘር ምንጭ በሚለው መጻፈ በሁለተኛው ሙስከቲቻውallow መሰለኝ ማፓግኒት የካርታ ያ ጉግል ላይም ሲገቡ ማግኔት ይቻላል አው ማንንም ሰው አንገብቶ ኤንሽንት ማፕ ኦፍ ኢትዮጵያ ወይ ማፍሪካ ብሎ ቢል ያገኘዋል እና እዛ ላይ አፍሪካ በመሆን ላይ ኢትዮጵያ ቀጥሎ ደግሞ አሁን አትላንቲክ ኦሽን ብለው ያሉት ኢትዮጵያን ኦሽን ነው በመራብ በመራብ አፍሪካ ካፍ ኢቨን ኢንዲያን ኦሽንም ኢትዮጵያን ኦሽን ነበር ይላል ትክክል ኢትዮጵያን ኦሽን ነበር የሚባለው እና ይሄ ሁሉ ነበር ግን ሰረቁ ታሪካችንን ተበላሸ ግን አንድ ደስ የሚል ያለ አፍሪካን አስመልክቶ አሁንም አፍሪካ የሚባለው በአፋሮች ነው አባባ ባፋሮች ነውና ምን ማስረጃ አለና አሁን እሱን መጻፉ ላይ አይቻለሁ ነው የምና ደስታ ፈጥሮብኛል ግን ምን ማስረጃ አለን በአፋር ምክንያት አፍሪካ መብ ማስረጃ ያለው በመጽሐፍ እዝራ ምዕራፍ 6 ላይ ወርደ ዝቅ ብለ ስታይ በእንግሊዝኛ ኪንግ ጄምስ version of the bible እሱን በእንግሊዝኛ ሆነ ብታዩ በእንግሊዝኛው ላይ the afarishian silachal the afarishians gold of ofir emigenibet afarishian silal gold of ofir malet afar no ofir afar no ya afar work yallebe bota tablo bemetsaf kudus gebtawal na be tint afaroch markaboch yiseru nebere tililik markab ba alam lay yelelle lemisale dingay ke washa kababi oha lay bititlo misafaf dingay alle yannin katkitaw በጣውላ ከአርገው ከጣውላ ጋር አድርገው መርከብ ሲሰሩ ብዙ ቃብት ጭንበት ይንሳፈፋል ይሄንን ጠበብ ያውቁ ስለነበረ ከአሰብ በአሰብ ወንዘ እንት በአሰብ ባህር ወደብ ላይ ተነስተው ከዛ ተነስተው ብዙ ንግዶችን ከንጉስ ሰለሞን ጋር ሁሉ ይነግዱ ነበር ንጉስ ሰለሞን ቤተ መቅደሱን ሲገነባ ከኢትዮጵያ ነው ብዙ ቃ ያገኘ ነበርው ጣንጨቶችም ወርቅም እንስሳት ሁሉ ሳይቀሩ ይሄዱለን ነበር ካፋሮች ጋር እየነገደ የራሱም መርከቦች ነበሩት እዛው አሰብ አከባቢ እና ይሄ ሁሉ ነበርና በአፋር መርከብ ብዙ ጉዞ ይደረግ ነበር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አፋሮይ sultan እንደነበራቸው መጽሐፍ እዝራ ውስጥ ይናገራል ለምሳሌ ከባቢሎን 70 አመት ስደትና ባረነት በኋላ እስራኤሎች ወደ ኢየሩሳሌም መጣው የሰለሞኑን የፈረሰውን ህንጻ ቤተ መቅደስ ሊገነቡ ሲሉ አፋሮች አስቆማቸዋል እናንተ ማን ነው ይሄንን የፈቀደላችሁ ንጉሱ ፈቅዳለሁ ይስላችሁ አው ዳሪዮስ የተባለው የኢራክ ንጉስ እነሱን የማረከው ፈቅዶልናል ብለው ማስረጃ አይተው እሺ ቀጥሉ ብለዋቸዋል እና ዛላ ዳፋሪሽያን ሲላል እዛ ብዙ ስልጣን እና ብዙ በአለም ዙሪያ ይሄዱ ነበር እንዳውም የዛሬ 2020 አመት አካባቢ መጋለ የተባለው የኦሮሞ የጅማና ድርዲና ንጉስ የነበረ እሱ በአፋር መርከብ የኦሮሞን ካህናትና የአማራ ጦርስ ራይቶችን ይዞ ስፔን እና ፖርቱጋል ዘምቶ ቅኝ ግዛት ገዝቷቸው እነሱን ከዛ በኋላ ይሄ ያሰብ ወደብ ስሙ ተርሴስ ነበረ ተርሴስ እና ያን ለማስተዋወስ ዳርዳሩን ያለውን ወደብ እነሱም ተርሴስ አሉት አሁንም ስፔን ዳርዳራ ያለው ተርሴስ ነው የሚባለው እስካሁን ከዛ በኋላ ደግሞ በ 
ኦሮሞች በዛ ጊዜ መደባይ የሚባላሉ ጋል የሚባላሉ ጋል የሚባል ጎሳ ነበር ከዛ ነው ጋል ቃል የሚለወጣው ጋል ማለት ሰገል ከሚል ጋር ያዛል ሰገል ማለት ጥበብ ሳይንስ ነው ሰባ ሰገል ስትል የጥበብ ሰዎች ማለት ነው እዛውስ የኦሮሞች ነበሩ ከሄዱ 12 የኢትዮጵያ ነገስታት ነበሩ ኮኮባን ምልክት አይተው ኢየሱስ መወለዱን አውቀው ከኢትዮጵያ ግዛት ወይ ተነስተው ይሄዱ ከዛውስ መጋል አንዱ ነው የንጉስ መጋል የጅማን ነው ያልኩ ድርዲና ኦሮሞን ነበር የሚወክለው የሚወክለው እሱ ግን የኢትዮጵያ ዘር ናቸው ሁሉ የደሸት ዘር ናቸው ጎጃም ላይ የነበረ ጠቢብና ንጉስ እና እነሱ እዛ ሲሄዱ ጋሊ የሚባለው እንደሞ አንድ ክፍል ማስተዋሻ ተተው አሁን አሁን ድረስ ጋሊ የሚባል ጎሳ አለ በስፔን ስፔን ውስጥ አው እና ይሄንን ጎፈር ሁሉ ያረጋሉ እንደ ኦሮሞች ፈረሰኞች ናቸው እና ያ ኦሮሞች የተውት ምልክት ነው ዮንዛቸውም ስም አሁን ኢሉባብር ውስጥ የሚፈስ አንድ ወንዝ አለ ስሙ ስሙ አሁን አልታው ዘኝም እዛም ስፔንም ያለው ያ ወንዝ ነው ስሙ ይሄም እዚህም ኢሉባብሩም ያለው ያ ነው ስሙ እና ይሄ ሌላ ደግሞ ፖርት ጋላ የሚለው የጋላ ፖርት ለማለነ ፖርት ጋል የሚለው ከዛ ያወጣ ነው በኔ በደረስኩበት ምርምርና አንተን እና እንደው ጥቂት ማስረጃዎችን ብንጠቅሳውን አሁን እኮ እንትን ያልኩ እነዚህ ማስረጃ ናቸው እዛ ላለው የወንዙ ስም እዛ ያለው ወንዝ እዚህ ኦሮሞች መሃል መገኘቱ ኢትዮጵያ ውስጥ መገኘቱ ይሄ ያለባበሳቸው ይባላቸው የተለዩ ናቸው ከሌላው ስፔን የተለየ ነው ጋል የሚባሉት አሁን እነሱን ጉዱን እናረጋቸው እናገኛቸዋለን ታገኛቸዋለን ፈር ሁሉ አለ እንደ ኦሮሞ አይነ ነው የሚያረጉት ግን ቆዳቸው ነጥዋል ምክንያቱም በመካለስ ተለዋውጧል ቀጥሎ ደግሞ ይሄ ደው ቁጥሩ ትንሽ ነው የኦሮሞና ያማራ የተወሰኑ መርከቦች ናቸው ስለዚህ ጠፍቷል የጥቁር ነቀለሙ ጠፍቷል ግን የባህል ነገሮች እና ስሞች ቦታዎች እዛ ቦታ ላይ አሉ እና ይሄንን እንትን አርጓል በእኛ ተመዝግባለን እንትናችን ላይ ብራናዎች ላይ ተመዝግቦ ከዛ ነው ይሄ ተገኘው ይፈጠራ ታሪክ አይደለም በእንት ላይ ይሄ ታሪክ ነገዘ ኢትዮጵያ በሚለው ላይ በዛ ላይ በተከተገኙት ብራናዎች አንድ ውስጥ እዛ ውስጥ ተገኝቶ መሪ ራስ አማን በላይ ጽፈውት ከዛ ውስጥ አይተው እኔም ከዛ ያገኘውት ነው የመረጃ በኋላ ግን የራሴን ምርምሮች ያን ያችን ፍንጭ ሳገኝ ያ ምርምር እና ያስፋፊቸው እዛ እንዳለ ደርሽበታል ይሄን ነገር እና ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ ከ20 አመት በፊት ነው የዘመተው ይሄ መጋል እና ዘምቶ ከዛ ይሄንን ቅን ግዛ አድላጭር ግዜ የገዙት ምክንያቱም እኛ አየ ስልጣኔ ነበርን ከኢትዮጵያ ወረደ ስልጣኔ ነበር ስለ ሰማያት ስለ ሁሉ ስለ ማናቆ ነገር የለም ስለ ዓለማት ስለ ብዙ ነገር ለምሳሌ ጥሩ አንድ ማስረጃ ብሰተ ሙሴ ትልቅ ነው የሚባል ነው አይደለም ላይሁዳያኖች አይሁዳያኖችን ሄዶ ከግብጽ ባርነት አውጥቶ ህግን እግዚአብሔር የሰጣውና ስርቱም ትዛዝ ስለሰጠና ያይሁዳያን ሃይማኖትን ስለመሰረተ ግን ሙሴን የሚያስተምረው ማን ነበር አማቹ የጽይቦራ የተባለች ኢትዮጵያዊት ለልት አባቷ የካህን ካህን ነበረ ሊቀ ካህን ነበረ እሱ ነበር የሚያስተምረው ሙሴን ግን የንጉስ ዘር ነው ይሄ ይሄ ካህን እነሱ ከእስራኤል ባርነት ነጻ ወጣው ሶስት አመት ቆየ በኋላ እሱ የተራውን ይጠብቅ ነበር አባቱ እስከሚሞት አባቱ ሲሞት የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ሆኗል ዮቶር አብ ነው ምንለውኛ የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ሆኗል የካህን ካህን የንጉስ ንጉስ ነው ከት መጣሄ ከኢትዮጵ ኢትዮጵ ምን ነው ሁለት ማረግ ነበረው የካህን ካህን የንጉስ ንጉስ ስለዚህ ሲመራ ከእግዚአብሔር የተማከረ ነው በደንብ ይታየዋል ግዜ ለኢትዮጵያን ብዝ በትክክል በፍትህ በسرዓት ምራ ደሃት በደል ሰዓት ትግደላል አግባብ ይያለ ስለሚመራቸው በደንብ ያሉ ከዛ ያወረዱ ቅዱሳን ናቸው እነዚህ ነገስታት የፖለቲካም የመለኮትም ስልጣን ነበራቸው እና ኢዮቶር አብም ይሄ ነበረው ስለዚህ እኛ ዘንድ ይሄ ዕውቀት ነበርና ይሄ ጥበብ ስለነበረ ነው የነሱ ልጆች በመላው አፍሪካና በመካከለኛው ምስራቅ እስከ አሲያ ድረስ ለምሳሌ አሲያኤል የሚባለው አው አሲያኤል የሚባለው ከሳባ ሱን የተቃጨው ንግስተ ሳባ በነገራችን ላይ የንግስተ ሳባ ማለት የሳባ ከተማ ንግስት ማለት ነው ካያቷ ያወረሰችው ከተማ ነው እንጂ ስሙ አይደለም ስሙ ኢትዮጵያኤል ነው የኢትዮጵያ ስሙ ኢትኤል ነው ኢትኤል ማለት ስጦታ ለእግዚአብሔር ማለት ነው ኤል እግዚአብሔር ነው እናውቃለን አደም ዳንኤል ገብርኤል ኤል 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 እግዚአብሔር ማለት ነው ኢት በሱባ ቋንቋ በዚህ 
ቋንቋ ማለት ነው እዚህ መጽሐፍ ይሽፋል ላይ በሚታየው ፊደል ቋንቋ ሙሉ መጽሐፍም በነግራችን ላይ እዚህ ተገኝቷል ፊደሉም ማለት መዝገበ ቃላትም የግዕዝና የሱባ አለን ሁሉ ምናውራ አሁን የተጨበጠ ነገር ነው እንጂ ዝምብሮ ተረራ አይደለም እና በዚህ ቋንቋ የተጻፉ ብዙ ጽሁፎችም ስላሉ እነዚህ ጠቢባን ሰዎች ናቸው ነገስታት ልዩ ናቸው እነዚህ ሰዎች እና በዚህ ጥበብ ይዟል ለውቀት ይዟል ለዚህ ነው እኛ አጼ ሲያኤልን ጨምሮ ሲያድረስ ሄዶ 1 ሚሊዮን ሰራዊት ይዞ ሄዶ ነው የሚባለው ለምሳሌ ዲበኩሉ ወይንም ለአለሰብ ለተለው ምርችን ነው ሱፐርማን የሚባለው ሰምተናል ስለ ሱፐርማን ብዙ አይደለም ይሄ ኡነተኛው ሱፐርማን ነው በቃ የሰው ልጅ ቢያውቀው ኖሮ ሌላ ሀገር ቢያውቀው ተሄን ሰው ሱፐርማን ነው ለምን ብትል አንዳ በልጅነቱ በ15 16 17 አመቱ ላይ ቤተ መንግስትን ጥሎ ጫካ ገብቶ ሳይፈራ ብቻውን ሚኖር ነበር ግዙፍ ነበር ጠንካራ ነበር እና ምንሱ ሰዓቱን ሳይፈራ ያጠና ነበር ተፈጥሮን እና ሲያጠና ብዙ ነገር ተመሯል ከተፈጠሩ ያንን ወደ ሚሊተሪ ሳይንስ ሁሉ ለውጧል ጉንዳኖች ሲጣሉ አይቶ ከዛ በኋላ ጉንዳኖችን እና ጉንዳንና ምስጥ ሲጣሉ አይቶ ተገርሞ ያንን ምስጥና ጉንዳን ራሱ አዳቅሎ ሌላ አይነት ተፈጥረው እነዛ እንደሞ ጦረኞች ያረገ አንድ ዘር ዘርቶ ሌላ ዘር ያገኘ አበባ አንድ ረጭቶ ሌላ ያገኘ ዘርቶ ይሄንን ይሄንን በዚህ በዘረመል ቴክኖሎጂም ይበልጣ ይሄ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ዘ ፍርስት ጄኔቲክ ኢንጂነር ፕላስ ሱፐርማን 150 150 አንበሳ ነው ከሰዎች ጋር መታገል ሁሉ ስለፈሩት ዘመዶቹም ወንድሞቹም ይፈሩታ ስለዚህ እኔ ከሰው የሚታገለኝ ስለሌለ ብሎ ካንበሳ ታግሎ ሲነክስ አጼ ሲያኤል የአራዊትና የሰው ንጉሰ ነገስት ብሎ ነው ራሱን የሰየመው እና ሲያድረስ ሄዶ ጦር ኢትዮጵያን ብዙ ይዞ ሄዶ እዛስ ገብሮ ንጉሶች ሾሞ እኔ የንጉስ ንጉስ ነኝ ብሎ ንጉሰ ነገስት ነኝ ብሎ በስሜ እኔ ለማስተዋወስ ቦታው ሲያኤል ከሚለው ከስሜ እስያ እንዲባል ብሎ አሰየሞ እስካሁን እስያ ተብሎ ይጠራ አው እኔም እዚ መጽሐፍ ላይ ይሄን ነገር ለማየት ሞክር ያለው ሌላ መጽሐፍ ላይ ይሄን አገንቻለሁ እንደው ሌላ ተጨማሪ ግን አሁን አንዳንድ ሰዎች ከቅርብ ወዳጆቼ ጋር ሳወራ ግን በዚህ ሐሳብ ዙሪያ ላይ ተረት ተረት ነው የሚመስላቸውና ሌላ ማስረጃ ካለ ምክንያቱም ተረት የሚመስል ኡነት ስለሆነ ነው አይ ኡነት ነው ነገሩ እኛ እንግዲህ ከጽሁፍ በላይ እንደውም እኮ የሚገርመው ነገር አሁን ሌሎች አሁን ኤዚያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ቢኖሩ ፕሩፍ አርጉልን ሊሉ ይችላሉ አንዳንድ ጊዜ ግን ሶስት አራት መጽሐፍ ላይ አይተ ነው ይሄ ነገር እኮ ለኛ በጣም መንኮራበት ታሪክ ነው ብለን سنናወራው እዚሁ የራሳችን ሰው ነው አሁን እኔ አጠገቤ ያሉ ጓደኞቼ ይሄን हिसाब ሳነሳባቸው ይሳለቁበታል አዎ ለዛ ነው ማስረጃ የምጠይቀው ማስረጃውማ ሲአኤል ይባላል እንት ነው አለ አሁ ጉሩ በመላ ሲአ ይባላል አዎ እኮ በኢትዮጵያ በኢትዮጵያዊ ንጉስ ስም ስለመጠራት ወይ መጠሪያት መጠሪያው ስለመሆኑ ምን ማስረጃለን እንደው ለሰዎች ለናቀርቦ ምን ይችላል አሁን ይሄንን አስመልክቶ እኔ ራሴ በሳውዝ ኢስት ኤዥያ እና አፌርስ ሚል መጽሔት ላይ ስለዚህ ነገር በዝርዝር አርገይ በእንግሊዝኛ ጽፈ ትልልቅ የሲያ ሰዎች ጋር ሜደርስ ነው አገናዝቦ ምን ብለው ይሄ ነገር ይመስላል እኛም ዘንድ ሌጀንዶች እንደዚህ አይነት ሲወራ ሰምተናል እንደዚህ ካፍሪካ የመጣ እንደዚህ እንደዚህ ሚል የሚል ፊድባክ እንትመልስ አስተያየት ሰጥተውኛል ግን ያም ባይሆን በእኛ ብራና ላይ እስከ ተገኘ ድረስ ይሄ ነው ማስረጃችን የጽሁፍ ጽሁፍ አለንኛ የጽሁፍ ታሪክን እኮ የምትፈልገው ጽሁፍ ላይ ካጣሁ ነው ወደ ወደ ሌላ ነገር ምትሄደው በፕራይመሪ ሶርስ ወይም የመጀመሪያ ምንጭ የሚባለው በጽሁፍ ነው በጽሁፍ ከተገኘ ገላክ ተገላግልክ ማለት ነው ባይሆን ያን ለማጠናከር እንግዲህ ወይ ወደ ሌላ በውጫዊ ነገሮች ተሄድ ይሆናል እንጂ እኛን ተላች ላይ በደም ታሪከ ነገር ዘኢትዮጵያ ላይ ከጥንት ጀምሮ የተጻፈ ከሱ ዘመን ጀምሮ ታሪክ ነው ከዚህም በላይ እንዲህ አይነት ሰው ለመኖሩ እኛ ብዙ ምንት መረጃዎች አሉ ለምሳሌ ሰንደቅ አላማን እሱ ነው የፈለሰፈው ይላል በጻፍ ነው ላይ ማን አሊስ ኢሳኤል ሲአይ አጼ ሲአይል በነገራችን ላይ ስሙ አጼ ነው አጼ ነው እንትን አጼ እጼም እሴም ይባላል አጼም በእንግሊዝኝ በእንት ላይ እሴ ብለውታል በአይሁዳን ግን አጼ ነው አሁን አጼ ምን ይልቃል አጼ ኃይለ ሥላሴ የምትለው እሱ ለማስተዋወስ ነው ይሄንንም ያደረገው አጼ አክሱማይት ከነገሰ በኋላ ምን አለ አጼ በጣም ትልቅ ንጉሰ ነገስ ስለነበረ ዓለምን የገዛና ኢትዮጵያን ክብር ያስገኘ እሱን ለማስተዋወስ ያንዳንዱ ንጉሰ ነገስት አጼ እንዲባል አለ 
እና አጼ ተብሎ እንዲጠራ ለሱ ለማስተዋል ይሄም አንድ ማስረጃ ነው ሌላም ብዙ እሱ የሰራቸው ትልልቅ ስራዎች የእንቆቅልሽ መጽሐፍት ሁሉ ይጽፍ እንደነበረ ፈላስፋም እንደነበረ እድሜውም እጅግ ብዙ አሁን ለምሳሌ አዳም 930 አመት ኖረ ሄኖክ ይሄን አህል 100 አመታት ኖረ እንዲም ይላል አለለም እሱም 480 አመት ኖረ ነው የሚለው እንትኑ የነገሰ ያቆምና ደሞ እንደገና ይነክሳል እና እግዚአብሔር ጋር ተገናኝቶ በአንድ ቦታ ላይ ዓለምን ሁሉ ከወጋ በኋላ እስራኤልንም ሊወስድ ፈለገ ኢየሩሳሌምን ሲሄድ እግዚአብሔር በእሳት ሰረገላ ስላሴ ሆኖ ታዩት ነው የሚለው መጽሐፉ መጣው እንዳትነካ ይሄንን በቃ እስራኤልን ኢየሩሳሌምን እንዳነካ አለው ምን ነው ምን ያግደኛል እሱንም እንዳልወስድ እንደ ሲያ ሁሉ ብሎ ቢጠይቅ ይሄ ለንጉሶቹ ንጉስ ወደፊት ለሚወለደው ለነብዩ የተቀደ ነው አለው ሲለው የታለ ነብዩ ልስ ገድለቶ ስጄ ጣን ከርቤ እና ዮብ የተባለውን ወርቅ ልስጠው አባቶቻችን ለሱ እንድሰጡት እሱ ሲወለድ ብሎውናል እና ኢትዮጵያ ነግረውናልና እኔም ልሰጥ ይሄን ክብር ላግኝ ብሎ ሲጠይቅ ባንተ ዘመን አይደለም ቆይ ያለው ማለት ከአንድ ሻመ በኋላ ነው የሚሆነው ነበር የሚወለደው አይ አሁን አይደለም ግዚያው ግን ይሄንን ስላልክ እሱ ለሱ ልስጠው ገዳ ስላልክ እድሜን አርዝም ይዋሉ አባቶች ያልነበራቸውን እድሜ ሰጥቻለሁ ብሎ መረቀው ደሞ ምንም ሳይንቲስት ስለነበር ድንጋዮች ያውቃል እድሜ የሚያስረዝሙ ለምሳሌ ራህላይዝ ስትነካቸው ህዋሳት የሚያድሱ ድንጋዮች አሉ አሁንም ተመዝግቧል በድንጋይ ታሪክ ኢትዮጵያ ህልቆ አልባን የሚል መጽሐፍ አለ መሪ ራስ ያወጡ ታግኝተው እሱ ላይ ማለ ሌላም ላይ ድንጋዮች እንደሚያድሱ ሰውነትን የሰውን ልጅ ደግሞ ብዙ ኃይል እንዳላቸው ለምሳሌ አንድ ድንጋይ በራሃ ላይ ብትቀብረው ውሃ የሚያመነጭ ድንጋይ አለ ውሃውስ ብትቀብረው የሚያደርቅ አለ አንድ ቦታ በተስቀመጠው በራሃውስ ሌሊቱን ድንጋዮች ስቦ ኩይሳ የሚሰራ አለ የድንጋይ ኩይሳ ማግኔቲክ ፓወር ያለው ማለት ነው ስለዚህ ጥበብ ሁሉ ያውቃሉ የኛ የጥንት አባቶች ያክሱ ምንም ሀውልት ድንጋይን በሚያቀልጥ ድንጋይ እየደራረቡ ነው የሰሩት ይሄም አለ ተመዝግቦ ስለዚህ የኛ ጥበብ እጅግ የረቀቀ ነው አየ የኢትዮጵያን ያንን ነው ስልጣናቸው ነው ሰዱት እና አፋሮችም ቀድም ደጀመርኩ ለ አፍሪካን አፍሪካ አሰኙ በዚህ በናቪጌሽን እና ማርቻንት ነጋዴ ሆነውና መርከበኛ ሆነው በአለም ሲዞሩ ባተረፉት ስም አሁንም በእኛ ስም ስለሆነ አፍሪካ ያለው ቅር አይለንም እና እንደዚህ ነው ባጭሩ የኛ ነገር ደውም በቅርቡ አንድ ሀኪም አባበች የሰኙ በጣም ተላቅ ሰው እዚ በአንድሮሜዳ ፕሮግራማችን ላይም ቀርበው በተለይ ምንኝ ድንጋይን ስለሚያቀልጡ ድንጋዮች ወይም ሌሎችም ነገሮች በርካታ ጠበቦች እንዳሉ ሲናገሩ ነበርና ከዛ ጋር ተያይዥ ሐሳቦችን ነው አሁን ፕሮፌሰር ያነሳሁና የኢትዮጵያን ተላቅነት ለመመስከር ልጆቿ የተነሱበት ጊዜ ነው በየነ ማሰቦ ምክንያቱም ለበርካታ አመታት የተዳፈኑ ታሪካችን በጣም እኛ ደህነታችንና ኋላ ቀርነታችን ብቻ የሚነገርበት አይነት ጊዜ ነበር የነበረው አሁን ደግሞ እግዚአብሔርን መስከን የኢትዮጵያን ታላቅነት የሚመስክሩ የነገም ታላቅነቷን የሚናገሩ እንዳንት አይነት ምሁራን ስለሰጠን እጅ ጋር ገና መሰግናለን ፈጣሪያችንን ፕሮፌሰር ፍቅሬ እንግዲህ በጣም ጥሩ ጊዜ ነው ያገኘ ነው በጠቅላላው ያው ካንተ ጋር የምናወራበትን ረጅም ሰዓት ያስፈልገናል ስለዚህ ከበርካታ ራስ ጉዳዮች ላይ እንግሊዝያቸው ከመጣችሁ ጥያቄዎች ግማሽን የሚያል አልጠየኩ ስለዚህ በቀጣዩ ሳምንት በክፍለትና የመጨረሻ ክፍል በርካታ የሚባሉ ሐሳቦችን ያነሳን ነው ያያለን ለዛሬው ግን ስለነበረን ቆይታ እጅ ጋር ጋር ያመሰግናለሁኝ ሳምንት በቀጣይና በመጨረሻ ክፍል ፕሮግራማችን ተመልሰን እንገናኛለን ለዛሬው ግን ስለነበረን ቆይታ እጅ ጋር ጋር ያመሰግናለሁ ለዚህ ፕሮግራም አሁን እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት ቀሪ ሐሳቦችን እናሳለን ምናልባት ለዚህ ሳምንት መታስተላልፈው መልእክት ካለ ድሉል ስተህና ጨርሰን ከዛ በቀጣይ ሳምንት ደግሞ በክፍለትና የምጥርሻ ክፍል እንገናኛለን ፕሮፌሰር አዎ ለማለት የምፈልገው ምንድነው እኛ አጥንታዊ ህዝቦች ነን በመጽሐፍ ቅዱስም በትሄድ በሳይንስም በትሄድ እንግዲህ ድንቅ ነሽኛ ምንላት እሷ ጀምሮ ሉሲ አሏት ፈረንጆች ሉሲ ሚለው ስም እንኳን ጥሩ ስም አይደለም ከ ሉሲፈር ከሚለው ጋር የሚገናይ ነገር ነው ወይም ሳትና ኤል ከሚለው እነሱ የራሳቸው ጉዳይ ነው እኛ ድንቅ ነሽ ነው ያልናት ድንቅ ነሽ ነች እና እሷ ማለች በዛ በኩል በመጽሐፍ ቅዱስም ያዳምና ይሁን ታሪክ ከዚሁ ከኛው አካባቢ ነው 
ከሚያጠጡት እነሱ ይኖሩበት ቤታቸው ከነበረው ወይ ምርሻቸው ከነበረው የኤዶም ገነት የኤዶም ገነትን ያጠጡ ከነበሩት ወንዞች ካራቱ ሁለቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያሉት አንደኛው ጊዮን ነው ሁለተኛው ኤፌሶን ነው ኤፌሶን ደግሞ በኤፌሶን በኦፊር ወርክ ወይ ባፋር ወርክ ዙሪያ የሚፈስነው ይላል በኔ ሁለተኛው ነው አዋሽ ማለት ነው አዋሽ አይደለም እኔ በመርምር ያገኘውት ነው እሱ ኤፌሶን ነው ዋቢሸ በለይ ነው ዋቢሸ በለይ ነው እና ሁለቱ እንግዲህ ኛጋ ናቸው ወንዝ ደግሞ ከላይ ነው ወደ ታች የሚፈስ አይደለም ስለዚህ ነው የነበረው ማለት ነው የሚያጠጣው እነ የዶም ገነተን ስለዚህ እዚህ ነው በየ ነው ማሰበው የዶም ገነተ የነበረው የዛሬው አሁን ጣና አካባቢ ሌላ ማስረጃ አለ ለምሳሌ በመጽሐፍ ሄኖክ ላይ አዳምና ሐዋን የተፈጠሩት ኤልዳ የተባለው ቦታ ላይ ነው ይላል ካፈር የተበጁት ኤልዳ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ ፍንጭ አለ ለምሳሌ ኤልዳውያን ወይ ማስሌዳውያን የሚባሉ ሰዎች በዳሞት አካባቢ ነበሩ ይባላል እፈልጋቸዋለሁ ይሄን ነገር መረምረዋለሁ የነሆ መርከብ አራራት የሚባል ቦታ ነው ያረፈው ከዘገይ በላይ ሄጄ ባይና ይቻለው አራራት የሚባል ቦታ አለ ስለዚህ ቦታውም ደሞ የወይን ጠጅ የሚያበቅል ነው እና ነሆ መርከቧ ከረጋች በኋላ ምድር ላይ ወይን ጠጅ ተጥቶ ነበር የሚል ታሪክ አለ እና እሱ የወደፊት እንትን ነው ወደፊት በደም ማስረጃዎችን አስተካክዬ የሚቀርብ ነው ለጊዜው ግን ሃይፖቴሲስ ሚሉት አለ አይደለም መላመት ግን ከመላመት ያልፋል ምክንያቱም ማስረጃ አለው አሁንም በዛኛው አካኛው አካባቢ ስለሆነ ከኛው ነው በቃ ባጭሩ ሁሉ ነገር ከኛ ነው እነዚህ የጥንት አባቶቻችንም ጠቢባን ነበሩ መጽሐፍ ነበራቸው የሚጽፉ ሰዎች ናቸው ስለ ዓለማት ያውቃሉ እቺ ብቻ ዓለም አይደለችም ሌሎችንም እንዳሉ ማስር የተጻፈ ጃንሹዋ ሚለው ላይ ስለ ዓለም አፈጣጥር አሁን ኦሪስ ዘፍጥረት ላይ ሙሴ ከዛ ንቦ ሲኖር ኢትዮጵያ ውስጥ 60 አመት ነው 40 አይደለም እንደ መጽሐፍ ቅዱስ 40 ይላል በኔ ምርምር 60 ነው ይኖረው እዛው 60 አመት ኢትዮጵያ ውስጥ ኖራ 60 አመት ኖራለሁ በሃይ አመቱ ነው ሰው ገሎ ከሸሸው ወደ ኢትዮጵያ ከግብጽ እና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ግልጽ አይደለም በደንብ ይሄንንም ሐሳብ ያገኘው ከኛ ነው የሱ የነሱ መጽሐፍ ቅዱስ አይሁዳ ነው የተጻፈው አሁን ከሙሴ በኋላ ነው ዛሬ 3500 አመቱ ነው እኛ 4000 አመት ቀደም ሲል እነ ኢትዮጵ ይሄንን ስለ ዓለም አፈጣጠር የሚያሳይ ጃንሹዋ ሚለው መጽሐፍ ጃቸው አለ እና 100 ዓለማት ነው እግዚአብሔር የፈጠረ ነው ሚለው 70 ሰማያት ፈጥሮ በእያንዳንዱ ሰማይ ውስጥ አብለማት አስቀመጠ የኛ ሰማይ ይዮር ይባላል የኛ ክብብ ወይንም ሰማይ ይዮር ምንለው ማለት ነው አው ምድር ምድር ክበባችን ነው ይዮር የሚባል ክበብ አለ ኤረር የሚባል ክበብ አለ እንደዚህ ያሉ ሰባት ስም ያላቸው ክበቦች አሉ። እና የኛ የመጀመሪያ ኢዮር ይባላል አየር ሚለውም ከዛ ያወጣ ቃል ነው። እና ኢዮር ውስጥ 12 ዓለማት አሉ። አንዱ የኛ መሬት ነው ስሙ አመልማል ነው። ከነሱ ከሷ ፈንጠር ፈንጠር ብለው አሁን ለሆሮስኮፕ ወይም ለጥንቆላ ስም ያዋሏቸው ጀዲ መሬት ቨርጅን ወይም መሬት ማለት ነው ጀዲ መሬት የሚባል አለ። ዓለም ነው። ሰምቡላ የሚባል ዓለም ነው። አሰደሳት ዓለም ነው ኩት ዓለም ነው ግን ከኢትዮጵያ ወጦ ይሄንን በደም የነደፈው ደሸት ነው የኦሮሞና ማራ አባት የሆነው ጎጃም ላይ የዛሬ 3600 አመት ከኢትዮጵያ ቁጥጥር ወጦ ወደ ቻይና ወደ ሌላ ሄዶ የጥንቆላ አርገውታል አሁን የሰውን ባህሪ መግለጫ እና ግን ዓለማትን ነው ኦሪጅናሊ ንድፉ ዓለማትን ነው የሚያሳየው የኛ ቅድማያቶች የሚያውቁትን ማለት ነው አሁን የውጪ ሳይንቲስቶች በቴሌስኮፕ በመን ያያዩ ሌላ ዓለማት አሉ ብለው አንዳንዴም ስዕል ያመጣሉ አንድ ስዕል ለምሳሌ ጸሃይና መሬት አየሁና የኛ ምድር መስላኝ በደም ሳነብ አይደለም ከሱዊዘርላንድ ያሉ እነዚህ አማቸር ጥራዝ ነጥቅ ፈለኪያ የፈለኪያ ሰዎች ሲመለከቱ በቴሌስኮፕ ያገኙት ነው በአጋጣሚ ሚል አንደ አይቺ ኢንተርኔት ላይ የዛሬ 12 አመት ግርሞ ይነበረ ገና እነሱ አሁን ፈረንጆች የሚደርሱበትን የኛ ጠቢባን የጥንት የዛሬ ከነሆ ጀ እንግዲህ ከነነሆ ነው ይሄ መጽሐፍ ሲወርድ ከመርከብ ለኩሻ ወረሰው አለኛ ደሞ ኩሻይትንን እና እንደዛ ይያለ ይሄደ 
ነገር አለ ብዙ ነገር መጽሐፍ አለ ነው ማጠቃለያው የሚሆነው አሁን ለዚህ ፕሮግራማችን ኢትዮጵያ የሁሉ ነገር መነሻ ናት አ ይሄ ነው የጥበብ ሁሉ መነሻ ናት የጥበብም የሰውም ልጅ ሁሉም ነው እኛናው ቀውም ይሄን ለምን እንዳልኩ ትምርታችን ሁሉ የፈረንጆች ነበረ እና ኢትዮጵያዊነታችን ቀርቷል ለምሳሌ አንድ ልጅ አንደኛ ክፍል አንድ አመት ሲማር አንድ አመት ከኢትዮጵያዊነት ይርቃል 12 አመት ሲማር 12 አመት ይርቃል ዶክተር ሲሆን ወደ 20 አመት ከኢትዮጵያዊነት ርቆ ሁለት ሶስተኛ ፈረንጅ ምናልባት በመልኩ ኢትዮጵያዊ ሊሆን ይችላል ልቡ ግን ሳይኪ ሚሉት መንፈሱ ፈረንጅ ሆኗል ስለዚህ ማንነታችንን አናውቀም የተማርን የተባል ነው በተለይ እንደው በቀጣይና በክፍለት ዝግጅታችን ላይ በርካታ አሁን መጻፍቶችን ላይ ትኩረት አድርገን ስለምናወራ በታሪክና በኢትዮጵያዊነት ላይ ጠለቅ ያለ ምርምሮችና ጽሁፎችን አንስተን የምንነጋገርበት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁኝ ለዛሬው ለነበረን ቆይታ እጅ ጋር ጋር ያመሰግናለሁ ሳምንት በክፍለትና የመጨረሻ ክፍል እንከናኛለን የተከበራችሁ ተመልካቾችን ስትከታተሉት የነበረው ጆሴን ደሃው ሾ በጄቲቪ ኢትዮጵያ ዛሬ በጆሴን ደሃው ሾ ላይ የክብር እንግዳ ድርጌ የጋበስኩት ፕሮፌሰር ፍቅሬ ተሎሳ የታሪክ ምሁርና ተመራማሪ ደራሲ እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ጊዜ እየሰጠን እንጂ ጋር ገና መሰከናለን ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት ክፍለትና የሚጠርሻውን ፕሮግራማችን ይጀላችሁ እቀርባለሁኝ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይያልኩኝ እስተናበታለሁ ከቀሪ የጄቲቪ ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁን ጥቆዩ ባክግራውንድ ካበዛለሁኝ ስቱዲዮአችን እንደዚህ ያማረ እንዲሆን አደረግልን አዲሽን ፈርኒቸር እና ኢንቴሪየር ዲዛይን ዲዛይነር አዲስ ነጅ ናርጌ አርጌ ያመሰግናለሁኝ ሳምንት እንገናኛለን ሰላም